ஹலோ கைஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ராஷர் பாலா எடியோ ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங்கில் வந்து ரெகுலராக வீடியோ சீரீஸ் வந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம சேனலில் இருந்து ஸோ அதில் அந்த வரிசையில் வரக்கூடியது இது அஞ்சாவது வீடியோ வீடியோ சீரீஸ் ஃபைவ் இன் ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் அந்த ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் சிலபஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய சாப்டர் டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் இந்த வீடியோவில் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன் டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் நம்ம பார்க்கலாம் அதுலேயும் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் டெப்ரிசேஷன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற சிம்பிள் த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி ஐம் ராஷர் ஃப்ரம் ராஷர் பாலா இடியோ யூடியூப் சேனல் நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா புதுசாக பார்த்தாலும் சரி உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் படக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்று வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் இதில் ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ டெப்ரிசேஷன் அக்கௌண்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் இன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோ ஃபைவ் ஓகேவா இதில் என்ன ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் சொன்னால் அப்படின்னா வித்வுட் கிவிங் த ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அமௌண்ட் ஆஃப் டிப்ரிசேஷனை அப்படிங்கிறத ஒரு ரெண்டு சம்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் ஒரு லெஜர் போடுற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஓகேவா இது வந்து ப்ராப்ளம் ஒன்று இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி பிகாம் கோர்ஸுக்கு ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த செமஸ்டரில் பிப்ரவரி ஒன்றுலேருந்து எக்ஸாம் நடந்தது இல்லையா அதில் கேட்ட ஒரு ஹாட்டான ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான புதுசாக இப்போ கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதை தான் நம்ம இதில் சொல்யூஷனாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ என்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அண்ட் அசட் பர்ச்சேஸ்டு ஃபார் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒரு அசட் வந்து இருபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டெப்ரிசேஷன் இஸ் டு பி ப்ரொவைடட் ஆனுவலி அக்கார்டிங் டு த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் படி டெப்ரிசேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அழகாக சொல்லிட்டாங்க இயர்லி அப்புறம் அந்த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் த அசட் இஸ் டென் இயர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரிசிடுவல் வேல்யூ இஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா அதனுடைய லைஃப் வந்து அந்த அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அந்த அசடைய லைஃப் டோட்டல் 10 இயர்ஸ் தான் வரும் ரெசிடுவல் வேல்யூ அப்படினா ரீசேல் வேல்யூ 10 இயர்ஸ் க்கு அப்புறம் அந்த ரீசேல் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு 5000 தான் ரீசேல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது கொடுத்திருக்காங்க யூ ஆர் ரிக்வயர்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிங்கனு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா இதுல என்னன்னா யூசுவலா டெப்ரிசேஷன் கால்குலேட் பண்ணனும் அப்படினா நமக்கு வந்து परसेंटेज ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அதாவது ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் எவ்வளவு परसेंटेज வந்து டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ண சொல்றாங்க ஆன் பர்టిక్యులர் அசெட் அப்படிங்கறது வந்து சொல்லிருப்பாங்க அது இல்லாம இருந்ததுனா அப்ப எப்படி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கு அப்புறம் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் எப்படி நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தா சின்ன சம்மா இருக்கும் கொஞ்சம் அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு ஃபார்முலாங்கிறது கிடையாது ஜென்ரலாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு கூட நம்ம போய்க்கலாம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் பார்த்துக்கோங்க இது சம்மந்தப்பட்ட தீரியிலையும் இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் ஒன்றுக்கு பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் நமக்கு யூஸ்வலாக லெஜர் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு தேவை அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் வென் தி ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் இஸ் கா இஸ் நாட் கிவன் இன் தி ப்ராப்ளம் அது இல்லாதப்போ ஓகேவா அப்போ டெப்ரிசேஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம்னா ஒரு ஃபார்முலா எடுத்துக்கோங்க காஸ்ட் ஆஃப் அசட் அசடு எவ்வளோ வேல்யூக்கு அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அதில் இருந்து அட் தி எண்ட் ஆஃப் த லைஃப்பில் வந்து ஒரு ஸ்கிராப் வேல்யூ கிடைக்கும் அதை ரெசிடுவல் வேல்யூன்னு சொன்னேன் அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் அப்போ டிவைடட் பை எவ்வளோ லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் வருதோ அது தான் டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட்டு ஸோ இந்த சம்மில் காஸ்ட் ஆஃப் அசட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது ரீசேல் வேல்யூ அதை மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன் ஸ்கிராப் வேல்யூ மைனஸ் பண்ணுறோம் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபஸ்ட் இயரில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா டென்த் இயரில் வந்து நமக்கு ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ரீசேல் வேல்யூ கிடைச்சிருது இல்லையா அப்போ நமக்கு அதுவும் நமக்கு ஒரு அமௌண்ட் ரெக்கவர் ஆகிறதுனால நமக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தான் அந்த அசட் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாதிரி வந்துடுது அதை தான் டெப்ரிசேஷன் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் இயர்ஸ் எஸ்டிமேட் லைஃப் சம்மில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டென் போட்டிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக வந்து வித்வுட் நோயிங் தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் வந்து இக்னோர்ட் இந்த ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இப்படி கண்
ஒவ்வொரு வருஷமும் ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் தான் டெப்ரிசியேஷன் போட்டு வரும் பத்து வருஷத்துக்கு இருபதாயிரம் ரூபா வந்து போயிடும் மீது ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து ரீசேல் வேல்யூ வந்துடுங்கிறப்ப நமக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் லெஜர் போட்டாலும் உங்களுக்கு டேலி ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து இம்பார்ட்டண்டான சம்மு இப்போ ரீசெண்டாக வெரி வெரி ரீசெண்டாக கேட்ட சம்மு ஓகேவா அடுத்து ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ போய்க்கலாம் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு சம் ரொம்ப ஸ்லோவாக நான் உங்களுக்கு வந்து புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் இது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போய்க்கலாம் ஸோ என் கம்பெனி பர்ச்சேஸ்ட் எ பிளான்ட் அதாவது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபார் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் த யூஷ்வல் லைஃப் ஆஃப் த பிளான் இஸ் டென் இயர்ஸ் இதனுடைய லைஃபும் வந்து டென் இயர்ஸ் அண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ டென் தௌசண்ட் ரீசேல் வேல்யூ டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் கிடைக்கும் அல்லது ரெசிடியல் வேல்யூ ஸ்கிராப் வேல்யூ ரீசேல் வேல்யூ எல்லாமே ஒன்று தான் ஃபைண்ட் அவுட் தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அண்ட் தி ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசேஷன் அண்டர் தி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் தான் இந்த ரெண்டுமே கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறேன் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் வித்வுட் நோயிங் தி परसेंटेज ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அப்படினா கண்டிப்பா அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்ப இது எங்க பாசிபிள் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் தான் பாசிபிள் சோ இது வந்து பிடியூனா பாரதி தாசன் யுனிவர்சிட்டில பிகாம்ல நவம்பர்ல வந்து நவம்பர் 2005ல கேட்ட क्वेश्चन ஓகேவா இப்போ சொல்யூஷன் பார்த்துறோம் இந்த சம்ல சோ கால்குலேஷன் ஆஃப் அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் அத சேம் ஃபார்முலா முதல்ல एक्सप्लेन பண்ணிட்டேன் சோ காஸ்ட் ஆஃப் அசெட் வந்து 50000 மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ 10000 டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் 10 இயர்ஸ் போட்டீங்க <laughs> 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 போடுங்க <laughs> ஒரு <laughs> போட்டீங்க 7.64% வந்து ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் வருது. நாம என்ன கேட்டாங்க? ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷனோ லெஜர் அக்கவுண்ட் கேட்டாங்க. இப்போ ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் செகண்ட் கால்்குலேஷன்ல வொர்க் அவுட் பண்ணிருக்கோம். ஏனா ரேட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் கால்்குலேட் பண்ணனும்னா டெஃபினிட்லி वी शुड नो தி அமௌண்ட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன். அப்பதான் நாம பண்ண முடியும். இப்போ லெஜர் போடுக்கலாமா பாருங்க. இது மெஷினரி அக்கவுண்ட் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் நான் உங்களுக்கு புரியதுக்கா கொடுத்துருக்கேன். एग्जामல நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம் இல்ல இது மென்ஷன் பண்ணலனாலும் பிரச்சனை இல்ல. சோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னா மெஷினரி பர்சேஸ் பண்றப்ப மெஷினரி கம்ஸ் இன் அசெட் இல்லையா? சோ மெஷினரி அக்கவுண்ட் டேட்டா டு கேஷ் வரும். அதனால மெஷினரி அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைடுல டு கேஷ் வருது. டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப டெப்ரிசியேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு எக்ஸ்பென்ஸு ஸோ டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்டே டெபிட் பண்ணிட்டு அந்த பர்டிகுலர் அசட்டை வந்து கிரெடிட் பண்ணிக்கணும் ஏன்னா அசட் வேல்யூ ரிடியூஸ் ஆகும் ஸோ மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்ப மிஷினரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டு கேஷ் டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறப்ப டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டேட்டா டு மிஷினரி அவ்வளோதான் இது அப்படியே போஸ்டிங் கொடுத்துட்டே வரணும் ஸோ ஒன் ஒன் நைன்டி டூவில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க டூ கேஷ் அதான் மிஷினரி அக்கௌண்ட் டேட்டா டூ கேஷ் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இயர் ரெண்டு கிரெடிட் சைடில் டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணுறோம் ஒன் இயர்க்கு அப்புறம் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டிசம்பர் நைன்டி டூவில் பை டெப்ரிசியேஷன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கு இல்லையா தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அதை போட்டுக்கங்க பேலன்ஸ் பண்ணினா தேர்ட்டின் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் வருது அதை வந்து செகண்ட் இயர்க்கு க்ளோஸ் த்ரீ இயர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க லெஜர் ஸோ செகண்ட் இயர்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஒன் நைன்டி நைன்டி த்ரீயில் வந்து டூ பேலன்ஸ் ப்ராட் வந்து தேர்ட்டின் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அந்த ஃபஸ்ட் இயர்னுடைய க்ளோசிங் இங்கே ஓப்பனிங் எடுத்துக்கோங்க ஸோ செகண்ட் இயரில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி த்ரீயில் வந்து பை டெப்ரிசியேஷன் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அது சேம் அமௌண்ட் ஏன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் டெப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் வந்து அமௌண்ட் வந்து வில் நாட் சேஞ்ச் ஸோ ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இயர் ரெண்டில் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வருது ஓப்பனிங் க்ளோசிங் அது நெக்ஸ்ட் இயர்க்கு ஒன் ஒன் நைன்டி ஃபோருக்கு வந்து ஓப்பனிங் எடுத்துக்கோங்க டூ பேலன்ஸ் ப்ராப்ளம் டுவெல் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் இயர் ரெண்டில் வந்து தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டி ஃபோரில் வந்து கிரெடிட் ச
ஹண்ட்ரட் டிபோசிஷன் சார்ஜ் பண்ணுங்கள் சேம் அமௌண்ட் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட்ரட் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டுவெல் நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் பை பேலன்ஸ் கேரடம் லெவன் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் பேலன்ஸ் ஸோ த்ரீ இயர்ஸுக்கு இந்த மிஷின் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ண சொன்னதுனால இது ஆக்சுவலாக வந்து டென் இயர்ஸுனுடைய லைஃப் டென் இயர்ஸ் போட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் வந்து கடைசியாக டேலி ஆகிடும் இது வந்து நம்ம த்ரீ இயர்ஸ் மட்டும் கேட்டதுனால த்ரீ இயர்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு வீடியோ மூணு இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் வந்து நான் இதில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மூணையும் நீங்கள் தரவு பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒரு சம் எக்ஸாம் நீங்கள் அடிச்சிடலாம் நல்லா மார்க் கோட் பண்ண முடியும் இனி வரக்கூடிய வீடியோஸ்லேயும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபுல்லாக டெபிசேஷனாக கொண்டிங்களா பார்க்கலா